சாதாரணமாக ஒரு பட்ஜெட் கேமிங் ஃபோன் வாங்கும்போது இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாயிலேருந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் நமக்கு பட்ஜெட் தேவைப்படும் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் உடச்சி எறிகிற மாதிரி ரியல்மி தரப்பில் இருந்து நார்சோ டென் அப்படிங்கிற சீரீஸில் ஒரு ஃபோனை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் ஒரு கேமிங் ஃபோனு இந்த கேமிங் ஃபோனோட விலையை கேட்டால் எல்லாருமே மிரண்டு போயிடும் அதாவது நம்ம பட்ஜெட்டில் நிற்கிற மாதிரி ஒரு கேமிங் ஃபோனு பட்ஜெட்டுங்கும்போது நம்ம எதிர்பார்க்காத விலையை விட ரொம்ப கம்மியான விலை தான் ரொம்பவும் தாறு மாறான ஒரு ஃபோனு ஹாய் காய்ஸ் என் பேர் தான் குளோரன்ஸ் இது உங்கள் டெக்கிபீடியா சேனல் ஃபோனோட டீட்டெயில் ரிவ்யூக்கு முன்னாடி ஃபோனோட பாக்ஸில் என்னதெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபோனோட பாக்ஸில் ஒரு ஹெட்செட் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு சார்ஜிங் அடாப்டரு அதுவும் டைப்ஸில் எந்த ஒரு ஃபோன்லையுமே நம்ம இந்த விலையில் டைப்ஸ் எதிர்பார்க்க முடியாது முக்கியமாக ரியல்மியில் இந்த விலையில் எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஆனால் ரியல்மி நார்சோ டென்னில் இந்த டைப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தது இந்த ஃபோனுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ரொடக்டர் கார்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சிம் ஜெக் பின் கேஸு கியூக் கைடு மற்றும் வாரண்டி கார்டு இருக்குது வேறு ஒன்றும் பாக்ஸில் எக்ஸ்ட்ராவாக கிடையாது இப்போ ஃபோனோட டீட்டெயில் ரிவ்யூ பற்றி பார்க்கலாம் ஃபோனோட பில்ட் குவாலிட்டியை பற்றி பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பிளஸ் கிளாஸ் ஃபினிஷாக தான் இருக்குது ஃபோனோட பேக்கில் வந்து ஒரு புதுசாக ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் மொத்தமாக ஒரு கொலாப்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஃபோனோட பேக்கில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒரு ஷேடிங் ஃபினிஷ் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அந்த புது ட்ரைக்கு வேணால் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் தவிர இது வந்து நல்லாவே இல்லை அதுவும் முக்கியமாக இவங்க கொடுக்குற இந்த மூணு கலருக்கும் வர்த்தான ஒரு ஷேடிங் ஃபினிஷே கிடையாது இது வந்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு ரொம்ப டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும் இப்போ ஃபோனோட ஃபிசிக்கல் ஓரியை பற்றி பார்க்கலாம் ரைட் சைடில் வந்து பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட் சைடு வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க மேலே அதாவது டாப்பில் ஒன்றுமே கிடையாது பாட்டமில் வந்து ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் சார்ஜர் பாயிண்ட் அதுவும் டைப் சி மற்றும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஜாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஃபோனோட அதர் ஃபீச்சர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபோனோட டிஸ்பிளே பற்றி பார்க்கும்போது ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சுக்கான ஹெச்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளே கொண்டு வந்திருக்காங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் கிடையாது வெறும் ஹெச்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீனோட ரெசல்யூஷன் பற்றி பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளே இது வந்து ஒரு ஃபோர் ஜிபி ரேம் ஒன் டுவெண்டி எயிட் ஜிபி இன்டர்னலில் வருது எக்ஸ்பேண்டபிள் அப் டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கேமரா செக்ஷன் பற்றி பார்த்தோம்னா பேக்கில் மொத்தத்தில் ஒரு நாலு கேமரா கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சலுக்கான ஒரு பிரைமரி கேமரா அது கூட எயிட் மெகா பிக்சலுக்கான ஒரு வைட் ஆங்கிள் கேமரா அது கூட ரெண்டு ரெண்டு எம்பிக்கான ஒன்று வந்து ரெண்டு மெகா பிக்சலுக்கான ஒரு போர்ட்ரேட் கேமரா இன்னொன்று வந்து ரெண்டு மெகா பிக்சலுக்கான ஒரு மேக்ரோ கேமரா கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃப்ரண்ட் கேமராக்காக ஒரு பதினாறு மெகா பிக்சலுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு கேமரா கொண்டு வந்திருக்காங்க மொத்தத்தில் இந்த அஞ்சு கேமராவை பற்றி பார்க்கும்போது வேறு லெவல் ஒரு கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்னே சொல்லலாம் இதில் எடுக்கிற பிக்சல்ஸ் எல்லாமே நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஃபோன் ரிலீஸ் ஆகும்போது தான் இதை பற்றின குறை நிறை எல்லாமே நம்மளால் சொல்ல முடியும் இந்த ரியல்மி நார்சோ டென்னோட பேட்ரி பற்றி பார்த்தோம்னா ஒரு ஐயாயிரம் எம்ஏஜ்க்கான ஒரு பெரிய பேட்ரி கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த பேட்ரி பற்றி சொல்லும்போது மற்ற ஃபோன்ஸில் ஒரு ஐயாயிரம் எம்ஏஜ் பேட்ரினா எப்படி இருக்குமோ அதை விட ஒரு மடங்கு அதிகமாகவே இதில் வந்து பேட்ரி பேக்கப் இருக்கும் அதே மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸும் அதை விட ஒரு மடங்கு நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு ரியல்மி தரப்பில் இருந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ முக்கியமான ஒரு செக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது இது வந்து ஒரு கேமிங் ஃபோன் சொல்லிட்டாங்க இப்போ வந்து இதோட ப்ராசஸர் பற்றி பார்த்தா தான் இது ஒரு கேமிங் ஃபோனா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால சொல்ல முடியும் இதோட ப்ராசஸர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மீடியா டெக் ஹீலியோ ஜி எயிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்பவும் வேலை கூட ஒரு ப்ராசஸர் ரொம்பவும் அதிரடியான ரொம்பவும் ப்ராப்புலரான ஒரு ப்ராசஸர் இந்த ஃபோனில் இந்த ஒரு ப்ராசஸர் கொண்டு வந்து இது வந்து ஒரு கேமிங் ஃபோன்னே நிரூபிச்சிட்டாங்க இந்த ப்ராசஸரை பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு ஹை அண்ட் கேமிங் ஃபோனுக்காக தான் முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரு பட்ஜெட் கேமிங் ஃபோனில் இந்த ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த ப்ராசஸர் இருக்கிற இந்த ஒரு ஃபோன் வந்து எல்லா கேமுமே சப்போர்ட் பண்ணி எல்லா கேமுமே ஹை குவாலிட்டியில் கூட நல்லா ஸ்மூத்தாக நார்மல் ஒரு யூசர் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எல்லா விஷயத்தையுமே இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து அன்அஃபிஷியல் யூசர்ஸ் அதாவது ஃபோனை பற்றி ஓவராலாக தெரிஞ்சவங்க இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் என்ன அப்
இந்த ஃபோனோட ஓவரால் ரேட்டிங் பற்றி பார்க்கும்போது ஃபைவ் ஸ்டாருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வாங்கியிருக்கு அதுவும் வேறு லெவல் ஒரு ஃபோன்னே சொல்லலாம் இந்த ஃபோனோட ஹீலியோடெக் ப்ராசஸராக இருக்கட்டும் மற்ற ஃபீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பக்காவாக ஒரு கேமிங் ஃபோனுக்கு என்னதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க இந்த ஒரு ஃபோனில் இருக்குது அதனால் இந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குன்னே சொல்லலாம் ஓவராலாக என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன் படி இந்த ஃபோன் வந்து முழுக்க முழுக்க கேமர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ பதினஞ்சாயிரூவாலேருந்து அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு கேமிங் ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா இந்த